नमस्ते सब जान लज अब मैं धेरे पीछे भिडियो अपलोड कर अब विभिन्न काम थे अभी मर में थी ते कारण भिडियो आने में अलग ढिला भो तेस को लगी मरी भन्न चाहूँ आज को यह भिडियो में हम इंटिग्रेसन भाई नया चैप्टर मैथ को हम पढ़ना चाहते हाई तो सो तो चैप्टर अब एट इंपोर्टेन्ट चैप्टर भी हो रहा चैप्टर तब पढ़ना भाग अगड़ी अथवा यह भिडियो सुरू करना भाग अगड़ी तब डेरिवेटिव से जान पर्ने हाई डेरिवेटिव को सब कुछ नजाने पर अलि अलि बेसिक कंसेप्ट रर्मुला तब को दिमाग में यदि छो चैप्टर पढ़ना सजिल होने के मैं सजिल वे में यह चैप्टर सीकाइं हाई तो सो यो चै चैप्टर हमें अब अल धेरे नई लेक्चर लगता ठूल से चैप्टर से एक्सर्साइज भी कर रज हम पेलो लेक्चर में म इंटिग्रेसन को बेसिक कंसेप्ट के होता खास में इंटिग्रेसन कई कुछ मूझ अभी बेसिक फर्मुला भाई तुम खास में क्लास इलेवेन में क्लास ट्वेल्व में तो पढ़ना तो पर्देन तर बेसिक कंसेप्ट बेस बनाए हमें क्लास ट्वेल्व में पढ़ने सो तो बेसिक कुरा आज सिकम अभी भोलि क्लास ट्वेल्व को सिलेबस में भाग कुरा हम पढ़ऊ हाई तो सो मू कर भिडियो अब हमी इंटिग्रेसन ल सो इंटिग्रेसन को इस एंटी डेरिवेटिव भी भाई मैं ते भर डेरिवेटिव चाहे अलिअलि जानू तब सजिल होने मैं ते भर को अब डेरिवेटिव तब जानू कई म स्मल इंट्रोडक्शन दिखा हाई तो डेरिवेटिव को डेरिवेटिव मान एक्स एक्सिश वाई एक्सिश अथवा एट कोडिनेट में एटा कर्व छे यो टाइप के एटा ग्राफ छ अरे यो ग्राफ को कुछ एटा पोइंट अरे मान यो पोइंट में एक्स को भैल्यू चाह वन टू थ्री छे हाई एक्स बने कैसे थ्री छे मान हई यो जो कर्व यो कर्व को एटा फंक्सन हो एफ एक्स इस वाई भी भाज यो मान फो एक्स स्क्वायर प्लस थ्री छे हई फो एक्स स्क्वायर प्लस थ्री को कर्व यो मान एक अब यो थ्री भो एटा मत पोइंट छोएर गई को जो एटा लाइन हो तेल हमें टेन्जेंट वो भाई एट इसी मैं लाइन ताने ठैक्क मत पोइंट छोर गए तेल हमें भाई टेन्जेंट यो टेन्जेंट को सर्ट एंड स्लोप भी हो स्लोप पोजिटिव एक्स एक्सिस बना जो एंगल छि ठीटा छाई टेन ठीटा हई यो एंगल को टेन्जेंट भन न तेल हमें के भाई स्लोप भाई ये टेन्जेंट को सर्ट एंड स्लोप हो यही टेन्जेंट को सर्ट एंड स्लोप हमें रिप्रेजेंट कर डीवाई बाई डीएक्स ने रिप्रेजेंट कर इसलिए हमें भाई डेरिवेटिव इस हमें पढ़ा खेल डेरिवेटिव अफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वन पढ़ी हाई अब डेरिवेटिव का विभिन्न फर्मुला हाई फर्मुला तो मैं यहाँ पढ़ाऊन सो अब इस हमें डेरिवेटिव कर फो एक्स स्क्वायर प्लस थ्री को डेरिवेटिव फो इंटू टू एक्स आई तो एट एक्स होने पर स्लोप कति रहे तो एट एक्स रही हई अब एक्स को ठाव में क्या थ्री छे आठ इंटू तीन कर दूँ क्या आँच यहाँ आठ तीन कति हो चौबीस हो चौबीस है सो चौबीस हम रहता स्लोप होने रहने डेरिवेटिव के दीद स्लोप अफ कर्व दीद हाई ठीक ये कुछ बुझे नहीं अब इंटिग्रेसन ने के दी भाई बुझ हाई मैं इक्जापल दिए भू मान तब एटा यो ए लाइन दिए अरे रती को एरिया निकाल भे तब अभियली सकहाल ये एरिया निकल तो यह तब हे ठा भैस ये के हो तो भादा खेल ट्राइंगल हो ट्राइंगल को एरिया तो सीम्पली निल मिले फर्मुला हमीसंग हमें एट कर्व यो खाले दिए अरे अभी ये एरिया निल भे ये रेक्टेगल हो अथवा स्क्वायर हो है इसको हमें सीम्पली फर्मुला लगाए निल मिले मान में यो टाइप को ग्राफ दिए अरे यो टाइप को ये को एरिया निल भे अब हेन तो यह तो एकदम अन्युजल टाइप को फिगर छ यो सर्कल हो न यो रेक्टेगल हो न यो स्क्वायर हो न ट्राइंगल हो है यो खाने कर्व को एरिया तो हमें निल सकिन तो इजीली हाई हो यो तो खाने कर्व को एरिया अब हमें इजीली निल सक ये केस में हमें के यूज करने हो तो इंटिग्रेसन यूज करने हो 
अब इसको लिटरल मिनिंग इंटिग्रेट को लिटरल मिनिंग नहीं के होने जावा ने जम्मा करनु वन रहा होने जागे तब ले इंग्लिश में बने अब इंटिग्रेट को मिनिंग खास में क्यों वन रहा तब ले खोजनु बाय वने इसको लिटरल मिनिंग नहीं कुने बनी कुरा लाई जम्मा करनु वन नहीं होने जागे यही सो यह बन थक के ते हो यह कसरी ये ले इंटिग्रेशन वन इतनी टुकड़ा को यो लेंथ चुन सा लेंथ लाइ मले डीएक्स मान दे ठीक सा अबे इतनी लाइ जप्पा मले येर दा खेरी ता कस्ट देख किच्छा तो बंदा है ये ट्रायंगल जस्तो देख किच्छा इस तो देख किच्छन दाई ना इट इस सिमिलर टू डे ट्रायंगल ट्रायंगल को एरिया क्या होन्जा लेंथ इनटू ब्रेथ होन्जा यो y कंपोनेंट का दिशा तेजी नहीं होने जा मानो मैं y वन सारे सो dx into y वन वाने को इसको एरिया होने जा है यो सानो स्ट्राइप को एरिया होने जा जैसे कि मैं ले और कोई स्ट्राइप लें जो है अब इसको यहाँ भी आलो y two वाला वाने बची इसको dx into y two आऊँ जा और को लिम्बला इसको dx into y three आऊँ जा हो सो इस तरीने अब क्या होने � सब पे इस टाइप को लीनी जल सम्मा dx into y यान सम्मा वनी गयो अब हम लाइक टोटल एरिया निकालना वनी को सब टोटल एरिया निकालना लाइक ये सब पे ले जोड़ ना पड़ सा सो हम ले जोड़ दिम है टोटल एरिया लाइक अब कसरी कौन तो y one dx y two dx y three dx सब ले हम ले क्या करनी था जोड़ है कदी सम्मा तो y यान dx अंतिम सम्मा ये सब अन्य क्या बोलते हैं y four और y यंत्र समझे हम रो सब जोड़ें जो सब पे बड़ा dx की उनसे common हो जाए तो अगेन अब ये लाये हमले समीकरण y लेने मिलने के नहीं समीकरण y लेने मिल जाए तो तो समीकरण y dx रायन को भी आलोचना one बड़ा ले रहा यंत्र समझ पूछा है तो इसे ये हमले total area निकालने के मिल दो रही था तो रहा � इले एक्यूरेट सही हमरो एरिया को वैल्यू दी है ना कि कौसरी एक्यूरेट एरिया को वैल्यू दी है ना बंदा है ठीक इस तरह तबेली ये स्ट्राइप में हरनु भाई बने इतनी एरिया तो बैगी बच्चा नहीं है ना मत थोड़े ज़ूम कर तबेले देखें जो वो ये मतलब डार्क करी को एरिया तो बैगी बच्चा सो यो एरिया कता गयो यही कुरा को कन्फ्यूजन भयो के यहाँ ते भर यो समेसन ले जाए अब हमें यूज करिए रही समेसन को ठाव में अर्क एट के आयो तो भादा खेल इंटिग्रेसन भाई कंसेप आयो मान यहाँ एक्स को भैल्यू चाहे एक्स वन छे ये पोइंट में एक्स को भैल्यू एक्स टू छे अब यह समेसन हमें हटाए इंटिग्रेसन को साइन राख दी रिग्रेसन लक्स वन देखि एक्स टू समि पुराइदिनी हो र ये ले y dx यानी कि x को रिस्पेक्ट में y ले इंटीग्रेट कर दिनी होगा ने ये ले हम ले के दिन सब एरिया ऑफ कॉर बिंजा ठीक सा ये ने हम रख के होता बंदा है री इंटीग्रेशन को लिटरल मीनिंग हो है इंटीग्रेशन ले के दिन जा रे बंदा है री एरिया ऑफ कॉर बिंजा रे डेरिवेटिव ले के दिन जा रे एरिया ऑफ स्लोप तब था हो लग एक्स को डेरिवेटिव के होता वन बाई एक्स होने वे वन बाई एक्स को इंटिग्रेसन फिर के होता लग एक्स हो ठैक्क अपोजिट हो ठीक है ल सो यो हमें बुझियो तो थी हम अब इंटिग्रेसन को एक्जैक्ट मिनिंग के होता है तो मिनिंग मैं बुझाए अब क्लास इलेवेन में हमें पढ़े कई फर्मुला कि जो क्लास ट्वेल्व में काम लग् इसे बार बार गढ़ने वाला मैं बीच-बीच में तो फॉर्मूला आय रख सा है ना तो त्यो फॉर्मूला लाइन से मैं रिवाइज कर दूं जाए देख पड़ो त्यो फॉर्मूला रे अरना वंदा आगे डी आमी टाइप ऑफ इंटीग्रल ले रहा मैं तो इंटीग्रल वन एक्यो इंटीग्रल वन इंटीग्रेशन वन एक्यो खास में प्रोसेस हो एटा कुछ फंक्शन लंटिग्रेसन कर भाई देखने ये होल लाइन से हमें के भाई इंटिग्रल वन रही इंटिग्रल ठीक है सो इंटिग्रल दुई किसिम को होता कि एवटा में इसी अगि मैं देखा जस्ते अपर लिमिट र लोअर लिमिट देखे हो सर्टेन भैल्यू वन देखि टू अथवा टू देखि थ्री थ्री देखि फोर वन इसी तलमा भैल्यू देखा इसी भैल्यू देखे हमें के भाई डिफाइनाइट इंटिग्रल वन रिफाइनाइट यहाँ देखि यहाँसम गर वन हमें फिक्स कर देखे 
फैक्टर डिफिनेट छ नि त यसको भ्यालु त सो यसलाई भन्छ डिफाइनाइट इन्टिग्रल कहिले कहीँ चाहिँ हामीलाई दिएको हुन्न केही पनि है नर्मल्ली हामीले हिसाब गर्दाखेरि म्याथमा केही पनि दिएको हुन्न तल माथि अप्पर लिमिट लोअर लिमिट केही पनि हुँदैन है नर्मल्ली म्याथमा चाहिँ फिजिक्सतिर यस्तो अप्पर लिमिट लोअर लिमिट हुन्छ म्याथमा चाहिँ त्यस्तो हुँदैन है सो म्याथमा नर्मल्ली हिसाब गर्दाखेरि तल माथि केही पनि दिएको हुँदैन यस्तो केही पनि नदेखेलाई के भन्छ त इन्डिफाइनाइट इन्टिग्रल भनेर भन्छ ठिक छ ल यति कुरा बुझ्छु यति कुरा बुझेपछि अब सजिलो हुन्छ अब हामी केही बेसिक फर्मुलाहरू हेरौँ है त सो एउटा फर्मुला हाम्रो के छ त भन्दाखेरि एक्सको पावर एन विथ रेस्पेक्ट टु एक्सको इन्टिग्रेसन के हुन्छ यसको इन्टिग्रेसन हुन्छ एक्सको पावर एन प्लस वान बाई एन प्लस वान प्लस सी हुन्छ अब सी भन्या के हो सी भनेको कन्स्ट्यान्ट हो है म यसलाई बुझाउँछु है त जस्तै कि मैं के इंटिग्रेसन को एंटी डेरिवेटिव हो डेरिवेटिव को ठैक्क अपोजिट होने हाई कुने फंक्शन छफ एक्स इसको डेरिवेटिव एफ डैस एक्स होने इसको इंटिग्रेसन फिर एफ एक्स हो ठीक है इसको इंटिग्रेसन के अथवा एंटी डेरिवेटिव एफ एक्स हो फिर डेरिवेटिव के एफ डैस एक्स हो ठीक है ठैक्क उल्टो हो दुईटा हमें डेरिवेटिव कर जो एट फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस वन भाई फंक्शन है इस हमें डेरिवेटिव कर कंस्टेंट भैल्यू को तो डेरिवेटिव बुन न इसको डेरिवेटिव के होता जीरो हो इसको डेरिवेटिव कई पन नेरिवेटिव होल को डेरिवेटिव के आने भाव तो टू एक्स आने भाई नहीं फर्मुला लगाक मैं तब फर्मुला आदेन में एक चोटी हेन होगा सो इसको इंटी डेरिवेटिव क्या आने रहे टू एक्स आने रहे अब इसको एंटी डेरिवेटिव के आला टू एक्स को टू एक्स को एंटी डेरिवेटिव के आला तो नहीं तब हेन के आँच तो टू एक्स को एंटी डेरिवेटिव भादा खेल यही फर्मुला लगने वाले आई हाल इंटिग्रेसन अफ टू एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स कर टू कमन हो बाहर आँच हाई डेरिवेटिव में कमन जैसे ये कंस्टेंट टर्म जैसे हमें बाहर निल्थ अभी यहाँ पर ठैक्क बाहर निल्ली टू बाहर आँच टू बाहर आँदा खेल एक्स डी एक्स भो इसको पावर में वन छीक सो हमें एक्स को पावर एन प्लस वन छे वन प्लस वन को एक्स स्क्वायर होने भो या एन प्लस वन को टू होने भाई वे एक्स स्क्वायर भाई कति आए तो टू आयो रहा टू सदैं टू ले टू लाट यहाँ कति आयो तो एक्स स्क्वायर आयो तर टू एक्स को एंटी डेरिवेटिव खास में एक्स स्क्वायर मत हो रईन वन तो छन को डेरिवेटिव जीरो भागे यहाँ के टर्म नदेखे ते भर यो कन्फ्यूजन दूर करी जैसे भी हमें इंटिग्रेसन पीछे एट कंस्टेंट भैल्यू राख हाई सी वनर एट कंस्टेंट ये लेख दी ताकि हमें कुने कि कन्फ्यूजन न हो रो सी चाहे जैसे इंडिफाइनाइट इंटिग्रल में मत लेखि डिफाइनाइट इंटिग्रल में सी लेखना पड़ेन क्योंकि अप्पर लिमिट लोअर लिमिट देखे होते भर सी चाहे हमें पड़ेन यहाँ लेना हाई तर यह इंडिफाइनाइट इंटिग्रल में जैसे भी प्लस सी लेखना पर्च कर्च मैं बुझाए ठीक है यह लेखना कहीं छुटाने है छुटाइए में बिग्री सो एटा फर्मुला ये भो अर्क फर्मुला हर तो जैसे कि एक्स को भैल्यू माइनस वन चाहे होना भेन कि फर्मुला में हई सरी यन को भैल्यू चाहे माइनस वन होना भेन यन को भैल्यू माइनस वन भाई यहाँ तलतिर जीरो आँच जीरो आने ये भैल्यू मिलते हैं हई सो एक्स को भैल्यू माइनस वन होता अथवा यह वन बाई एक्स होता इसको इंटिग्रेसन के होता भादा खेल लग एक्स हो लग एक्स को डेरिवेटिव वन बाई एक्स हो वन बाई एक्स को इंटिग्रेसन अब लग एक्स हो रहा प्लस सी का लेखने पर्यटन ठीक है अर्क फर्मुला से ई को पावर एक्स को हाई ई को पावर एक्स को डेरिवेटिव ई को पावर एक्स नहीं हो तो भर ई को पावर एक्स को इंटिग्रेसन भी के होता तो ई को पावर एक्स नहीं हो प्लस सी भैया ठीक है तेगरी अब यहाँ कुछ एटा कंस्टेंट टर्म्स अरे हाई मानव कंस्टेंट टर्म सी छे अभी डीएक्स इसको इंटिग्रेसन निर्देश अब हमें के भादा खेल सी लाइन बाहर निल्न पर्व हई बाहर निर सी डीएक्स मत हो रहा डीएक्स को इंटिग्रेसन जैसे भी के होता ई एक्स हो सो सी एक्स प्लस सी चाहे इसको करेक्ट एंसर हो यो सी रो सी इक्वल न होना सकता तेरह मैं यहाँ सी डैस लगाई दें सो यो हाई डीएक्स को इंटिग्रेसन जैसे भी एक्स हो क्या खेल यहाँ के नुनू भन्न रक्स को पावर जीरो भन्न तो एवटे कुछ हो सो यो एक्स को पावर जीरो भैलो यान को जीरो भैलो सो यह फर्मुला में लगे तब हाल दून भाई इसको भैल्यू यक्स आई सो डीएक्स को इंटिग्रेसन जैसे भी यक्स हो 
अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ज्यादा हो हमी अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में गयन ठैक्क उल्टो हो कि उ साइन एक्स को डेरिवेटिव कस एक्स हो कस एक्स को इंटिग्रेसन के होता तो भादा खेल साइन एक्स हो वहाँ कस एक्स को डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होने यहाँ साइन एक्स को डेरिवेटिव के होता तो सरी इंटिग्रेसन के होता तो माइनस कस एक्स हो ठीक है वहाँ टेन एक्स को डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स हो यहाँ से सिक स्क्वायर एक्स को इंटिग्रेसन के होता तो भादा खेल टेन एक्स हो ठीक अब तेगरी वहाँ अब हम सेक एक्स को डेरिवेटिव सेक एक्स टेन एक्स हो सेक एक्स टेन एक्स को इंटिग्रेसन के होता तो भादा खेल सेक एक्स प्लस ये हो ठीक तेगरी वहाँ से अब हम कोसेक्स कोसेक एक्स को डेरिवेटिव चाह माइनस कोसेक एक्स कट एक्स हो यहाँ अब कोसेक एक्स कट एक्स को इंटिग्रेसन के होता तो माइनस कोसेक एक्स प्लस सी हो ठैक्क उल्टो हाई ये फर्मुला भो अज एक दुईवट फर्मुला मैं पढ़ाऊँ हाई यह फर्मुला एकदम काम लगे इस हेन होगा मन में एट कुछ फंक्शन देखे फंक्सन को तलतिर एटा कुछ फंक्सन छाई तेस को मतर अथवा इसलिए न्यूमिनेटर भाई है सो मतर इस डेरिवेटिव मन तलती कुछ फंक्सन छतर इस डेरिवेटिव दुईटा एक्स को रेस्पेक्ट डेरिवेटिव कर सरी इंटिग्रेसन कर यो केस में इसको भैल्यू लग एफ एक्स प्लस सी हो डाइरेक्टली जो इसको एट इजापल मीहाल तब हमें ठा टू एक्स स्क्वायर को डेरिवेटिव के होता फोर एक्स हो सो मन यहाँ से फोर एक्स अपन टू एक्स स्क्वायर डीएक्स इस इंटिग्रेट कर दिए अब इसको डेरिवेटिव ये होता भर हमें डाइरेक्टली लग टू एक्स स्क्वायर लेखना मिलता ठीक है ल लग टू एक्स स्क्वायर अल्लस सी वायर हाई बुझ् भाई कुछ लो ये तो भो हम के अरु यो फर्मुला भो हई इसमें प्लस वन हो यहाँ पर प्लस वन ही होने ये वन को डेरिवेटिव तो जीरो हो वन कंस्टेंट होना चाहे तलतीर कुछ फंक्सन चाहिए डेरिवेटिव मतर लग अभी फंक्सन प्लस सी चाहे हम डाइरेक्टली लेखी रह हई इस सब्सटिट्यूसन कर अब हमें अलग डाइरेक्टली भैया अब अर्क फर्मुला हर एक्स प्लस बी को पावर एन डीएक्स अरे यानी कि एक्स को अगड़ी एट कोसन छे अब यो तो केस में हमें के करना पर्चे कोसन ने डिवाइड कर दिन पर्च अर फर्मुला सेम होगाड़ी भाई जो एक्स प्लस बी को पावर एन प्लस वन अपन एन प्लस वन नहीं हो तर ए डिवाइड कर दून पर्चे को जो अगड़ी हम कोसन तेल हमें डिवाइड कर दून पर्च मन इसको एट इजापल मैं ली हाल हाई तक एट इजापल म यहाँ साइड में लिख दी थ्री एक्स को पावर होल पावर टू को हमें अब इंटिग्रेसन कर अब इस डाइरेक्टली खोले भी हमें कर सकता एकदम सीम्पल से कई करने पर्देन हाई यदि यहाँ प्लस टू प्लस थ्री ये कहीं आयो हमें खोले कर लमो हो डाइरेक्टली कसरी कर सकता तो भादा खी थ्री एक्स को होल पावर एन प्लस वन अने टू प्लस वन अपन टू प्लस वन अभी इसको अगड़ी कोसन ने डिवाइड कर दिन ठीक है सो यो थ्री एक्स को होल पावर क्यूब अपन तीन तीन नौ ठीक है सो यह हम होता एंसर हो कर प्लस सी तो होने पर्व हाई अब अर्क के कहीं हमें इस इंटिग्रेट कराखे हाई ये मैं सब पढ़ा इलेवेन को कुरा हो कि इलेवेन को कुरा तब रिवाइज करा हाई इलेवेन में सब डिटेल में छमसम पढ़ू भाथ अलि रिवाइज होने मैं बना हाई अर्क के हमें कहीं इंटिग्रेट कर तल अथवा मथि फंक्सन को है यो यो टर्म आयो रे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाला टर्म आयो केस में एक्स को ठाव में के राखदिने तो भादा खेल ए टैन थीटा राखदिने रही 
सल्भ गर्दिने भने एकदम इजीली सल्भ हुन्छ अब यो कसरी राख्नी भन्ने कुरा तपाईको दिमागमा लागिरहेको होला एउटा एक्जाम्पल देखाइदिनुस् भन्ने तपाईलाई लागिरहेको होला नि सो यो एक्जाम्पल चाहिँ म यो भन्दा पछाडीको लेक्चरमा तपाईलाई म बुझाइदिन्छु है त अनि यदि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आयो भने त्यस्तो केसमा चाहिँ एक्सको ठाउँमा ए साइन थिटा भनेर राखिदिने यदि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आयो भने त्यस्तो केसमा एक्सको ठाउँमा के राखिदिने त भन्दाखेरि ए सेक थिटा राखिदिने ठिक छ सो यो तिनवटा पनि तपाईँले याद गर्दा हुन्छ है सो यति थियो हाम्रो केही बेसिक इन्ट्रोडक्सन र केही बेसिक फर्मुलाहरू सो यो थियो आजको पहिलो लेक्चर है यसमा अब हामीले इन्टिग्रेसनको बेसिक कन्सेप्ट र केही फर्मुलाहरू हेर्यौँ अब यो फर्मुलालाई हामीले बेस बनाएर भोलिबाट चाहिँ क्लास टुवेल्भको मेन सिलेबसमा जान्छौँ है त भोलि हामी स्ट्यान्डर्ड इन्टिग्रल फर्स्ट भन्ने नयाँ टपिक चाहिँ हामी पढ्छौँ जुन चाहिँ क्लास टुवेल्भमा छ सो आजको लागि यति नै हस्त धन्यवाद